ഇത് വാങ്ങിച്ച് വേഗം വെക്കോ അയ്യോ മോനെ ഞാൻ ദിശയ്ക്ക് വന്നല്ല എനിക്കൊരു ജോലി തരുവോ ജോലിയോ മെനക്കെടുത്താ പോതളെ എന്ത് ജോലിയായാലും മതി മോനെ അത്രയ്ക്ക് കഷ്ടപ്പാടായത് കൊണ്ടാ നിങ്ങൾക്ക് നിവർന്നിരിക്കാൻ ആവതില്ലല്ലോ ജോലി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക ശല്യം ഓരോന്നൊക്കെ വന്ന് കേറിക്കൊടു കട ജോലിയില്ലെങ്കിലും കുഞ്ഞിന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ വേലയ്ക്ക് നിൽക്കാം എന്ത് പണി വേണേലും ചെയ്തോളാം ഇതെന്ത് കുരിശാന്ന് പറ ഇറങ്ങി പോതളെ വെറുതെ എന്റെ കൈ മെനക്കെടുത്തരുത് ഇറങ്ങാൻ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തേ പിന്നെ കുഞ്ഞിന്റെ വീട്ടിൽ എനിക്കൊരു ജോലി തരുവോ എല്ലാ ജോലിയും ഞാൻ ചെയ്തോളാം തള്ളെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി പോവാ വേണ്ട വേണ്ട കണ്ട അലവലാതിലേക്ക് കടയിൽ വിളിച്ചു കയറ്റിയാ സ്വസ്ഥമായിട്ട് എങ്ങനെ സാധനം വാങ്ങുന്നേ ഞാൻ വേറെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചോളാം അയ്യോ കൈ നീട്ടം തന്നെ നശിപ്പിച്ചു ഇറങ്ങി പോ നാശം പിടിച്ച കളവി ഇനി എന്റെ മുന്നിൽ നിന്നാ ചവിട്ട് മേടിക്കും ഓരോരോ മാരണങ്ങൾ വിഴിച്ചു നിൽക്കാതെ ഇറങ്ങി പോതള്ളെ ഇന്ന് ആരെയാണോ എന്തോ കണിയണ്ടത് എങ്ങോട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി എനിക്ക് തരണം ജോലിയോ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പെടാപ്പാട് പെടുവാ മൂന്ന് നേരം കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയൂ അന്നേരം വാ ഇനി ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല എനിക്ക് കുടിക്കാൻ ഇത്തിരി വെള്ളം തരുവോ ചായ വേണമെങ്കിൽ തരാം അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ചായ വേണ്ട ചായക്കുള്ള കാശ് എന്റെ ഇല്ല പച്ചവെള്ളം തന്നാ മതി ചേച്ചി അമ്മ എവിടെ നിന്നോട്ടെ കണ്ടിട്ട് പാവാൻ തോന്നുന്നു നിനക്ക് എന്തിന്റെ സൂക്കേടാ അവർക്ക് നേരെ ചൊവ്വ നടക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല അവരെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് എന്തിനാ എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യാൻ അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ചേച്ചി ദേ ഇവള് കൊച്ച കരച്ചിലും പിടിച്ചിലും ഒക്കെ കണ്ട് സങ്കടം തോന്നിയിട്ട് ഇവളെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് ഇവിടെ തന്നെ പറ്റിക്കൂടാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്താ തിന്നുന്നത് നിങ്ങളെ കൂടെ അതൊന്നും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാതെ പൊയ്ക്കോ വേഗ സ്ഥലം വിടെ അമ്മൂമ്മ ഇവിടെ നിന്നോട്ട് ചേച്ചി പാവാണെന്ന് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞു വിടണ്ട ചേച്ചി ഒന്ന് അടങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അവരവരുടെ പാട്ടിന് പറ്റുള്ളൂ നിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ പോന്നെ എന്നോടാണ് ചോദിച്ചത് പിന്നല്ലാതെ ആരോടാ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തിയ ജോലി വലതൊക്കെ ചെയ്യുവോ എന്ത് ജോലിയും ചെയ്തോളാം എന്തൊക്കെ ജോലി അറിയാം എല്ലാം വെച്ചുണ്ടാക്ക അറിയോ അറിയാം ചോറും മീൻകറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റോ പറ്റും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞോ ആ എത്ര ശമ്പളം വേണ്ടേ വേറെ നിവർത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ജോലി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാ ശമ്പളത്തിന്റെ കാര്യം ആദ്യമേ ചോദിച്ചത് എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞിട്ട് ജോലിക്ക് കയറിയാൽ മതി എന്റേതേ ഒരു ചെറിയ കടയാ ഇഷ്ടമുള്ളോ തന്നാ മതി അപ്പ കുഴപ്പമില്ല ഇന്നു മുതൽ നിന്നോട്ടല്ലേ ഇന്നു മുതൽ നിൽക്കുന്നോ അതോ നാളെ രാവിലെ വരാന്നോ എങ്ങനാ ഇന്നു മുതൽ നിൽക്കാം പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കരുത് നോക്കിയും കണ്ടൊക്കെ നിന്നോണം ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് വലതും കണ്ടാ ആ നിമിഷം ഞാൻ പിടിച്ചു പുറത്താക്കും കേട്ടല്ലോ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി എത്ര ഇടത്ത് കയറി ഇറങ്ങിയെന്നറിയാവോ മോള് കാരണ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് ജോലി കിട്ടിയത് എന്റെ മോളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും ഈ വീട്ടിൽ പണിക്ക് വരുമ്പോ നേരത്തെ കാലത്തൊക്കെ വരണം അല്ലാതെ നിനക്ക് തോന്നുമ്പോഴല്ല ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നള്ളേണ്ടത് എത്രയോ കൊല്ലം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ പണിയെടുക്കുന്നു അംബികാമ്മേ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ജോലികൾ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടുണ്ടോ ഇന്നൊരൽപ്പം താമസിച്ചു അതിന് തക്കതായ കാരണമുണ്ട് എന്ത് കാരണം ദേ അയൽവക്കത്തെ വീടുകളിൽ പല സംഭവങ്ങളും നടക്കും അവിടെ പോയി വായി നോക്കി നിൽക്കാനല്ല നിനക്ക് ശമ്പളം തരുന്നത് അംബികാമ്മേ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീടാ ആ വീട്ടിലെ കൊച്ചിനെയാ കാണാതായത് എന്ന് ഞാൻ ജോലിക്ക് വരുമ്പോ അതെന്നെ നോക്കി ചിരിച്ച് മുറ്റത്ത് നിക്കാറുള്ളതാ അതിന് കാണാതായെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ എങ്ങനെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വരുന്നേ ആ കൊച്ചിന്റെ അമ്മയോട് എന്തെങ്കിലും രണ്ട് വാക്ക് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ പറയണ്ടേ അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാൻ താമസിച്ചത് കാണാതായത് പെൺകുഞ്ഞിനെയാണോ വന്നല്ലോ പറ സാവിത്രിയമ്മ അല്ല ആൺകുട്ടിയെ ലക്ഷ്മി കുഞ്ഞെ ഇതുവരെ തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലേ ഇല്ല എല്ലായിടത്തും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് പാവം ആ മോനെ ഓർത്ത് അതിന്റെ അമ്മ എന്തുമാത്രം സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും കൊച്ചുങ്ങളെ നേരെ ചൊവ്വെ നോക്കാതെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞിട്ട് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് എന്താ കാ
നിന്റെ അയൽവക്കത്തുള്ള പെണ്ണിന് അവളുടെ മോനോട് ശരിക്കും സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും അവൾ അവളുടെ മോനെ കണ്ടെത്തും ഇനി ആ പെണ്ണിന്റെ സ്നേഹം സത്യമല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പലരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഭ്രാന്ത് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും സ്നേഹമുള്ള അമ്മമാര് മക്കളെ തേടി കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലാത്തവര് നാടാൻ കളിക്കും വെള്ളം എവിടുന്ന് എടുക്കണ്ടേ കടയുടെ പുറയിൽ ഒരു വലിയ പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം അതിലുണ്ട് ഭാരമുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും എടുക്കരുതെന്ന് അമ്മമ്മയോട് പറഞ്ഞ മറന്നോ വെള്ളം ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചാലേ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അമ്മമ്മ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞുവിടും ചിന്നു മൈതാനത്ത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് നമുക്കത് കാണാൻ പോയാലോ പ്രോഗ്രാം എന്താ അത് കലാപരിപാടികള് ആട്ടവും പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങളും അവിടെ പോയി ഡാൻസ് ചെയ്യുമോ എങ്ങനെയാ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്നും അത് കാണാൻ പോലും പറ്റില്ലല്ലോ ആര് പറഞ്ഞു പ്രോഗ്രാം ഫ്രീ ആയി കാണുന്നതിനെ കാശൊന്നും കൊടുക്കണ്ട എന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി പോവാം അമ്മൂമ്മ ഞങ്ങളോട് വരുവോ അവിടെ പോയി ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പെണ്ണിന്റെ സ്നേഹം സത്യമല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പലരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഭ്രാന്ത് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും സ്നേഹമുള്ള അമ്മമാര് മക്കളെ തേടി കണ്ടുപിടിക്കും നോക്കാത്തോണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എന്റെ മോളെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എനിക്ക് എന്റെ മോളെ കണ്ടെത്തണം എത്ര അലഞ്ഞിട്ടായാലും ഞാൻ എന്റെ പൊന്നുവിനെ കണ്ടെത്തുക തന്നെ ചെയ്യും ശരത്തേട്ടാ <laughs> നമുക്കിനി റോഡിൽ പോയി നോക്കിയാലോ റോഡിലോ ചിലപ്പോ ശരിയാ വേഗം വാ ചേച്ചി ആഹാ സന്ധ്യക്ക് പ്രോഗ്രാം കാണാൻ പോണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഇവിടെ ഒക്കെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കാണോ ഇപ്പോഴും ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാണോ അമ്മമ്മയ്ക്ക് വീട്ടിൽ പോണ്ടേ വീട്ടിൽ അമ്മമ്മക്കാത്ത ആരും ഇല്ലേ സമയം ഒരുപാടായില്ലേ ഇനി ഇത്തിരി പണി കൂടിയല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിക്കൊള്ളാം മോളെ പണിയൊക്കെ ഇപ്പൊ കഴിയൂലോ ചിന്നു അത് തീർത്തിട്ട് പൊയ്ക്കോളും വേണ്ട അതൊക്കെ ഞാൻ തീർത്തോളാം അമ്മമ്മ നേരത്തെ വീട്ടിൽ പോ ചേച്ചി നാളെ മുതൽ അമ്മമ്മ നേരത്തെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു വിടണം എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ മോളെ സൂക്ഷിച്ചു പോണേ അമ്മമ്മ ചേച്ചി ഇനി എന്തൊക്കെ ജോലി തീരാനുള്ള അതൊക്കെ ഞാൻ തീർത്തുതരാം വേണ്ട വേണ്ട നീ പരിപാടി കാണാൻ പോയിട്ട് വാ ശംബുചേട്ടനും അമ്മൊക്കെ വരാൻ വൈകുമല്ലോ അവര് വരുന്നവരെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തോളാം അവരൊക്കെ എപ്പോഴേ റെഡിയായി നിൽക്കുക നീ വരാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കല്ലേ വേഗം ചെല്ലേ ഇപ്പൊ പരിപാടി തുടങ്ങാണോ തുടങ്ങാനുള്ള സമയം ആവുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ചേച്ചി വരുന്നില്ലേ ഞാൻ എങ്ങോട്ടും ഇല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാരൂടെ പോയിട്ട് വാ ചേച്ചി ഒറ്റക്ക് ഇവിടെ നിക്കുവോ ചേടാ ഇവിളെ കൊണ്ട് തോറ്റല്ലോ നീ വലിയ കാരണോത്തി അവൻ നിക്കാതെ വേഗം പോയിട്ട് വാ ചെല്ല എന്നാ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം എനിക്കറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ അതെ 
ലക്ഷ്മി ഈ വീട്ടിലല്ലേ താമസിക്കുന്നത് അവൾ എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് പോലെ നിനക്ക് അറിയില്ല എന്നൊന്ന് അതെങ്ങനെ ശരിയാവുന്ന ഓരോരുത്തരും എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നു നോക്കിയിരിക്കലല്ലേ എന്റെ പണി തല്ലൂളെന്ന് വർത്താനം പറയരുത് എങ്കിൽ കേട്ടോ അവൾ ഓടിപ്പോയി ഓടിപ്പോയോ ഭ്രാന്തുള്ളവര് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നൂറ് തവണ പറഞ്ഞതാ ഒന്നുകിൽ അവളെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വല്ല മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലും ആക്കുന്നു ഒരു ഭ്രാന്തിയുടെ കൂടെ എത്ര കാലം വെച്ചാ പേടിച്ച് ഇങ്ങനെ കഴിയുന്നത് അവൾക്ക് വട്ടളവാൻ ഞാനാണോ കാരണക്കാരി മാലിന്യം നിന്നോടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു മിണ്ടായിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സത്യായിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ വാങ്ങിക്കും നിങ്ങൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചൂടാവുന്ന എന്തിനാ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വഴക്കടിക്കുന്നത് നീ ലക്ഷ്മിയെ കണ്ടോ കണ്ടു എന്ന് ചോദിച്ച അപ്പൊ ഏടത്തി ഇവിടെ ഇല്ലേ ലക്ഷ്മി കാണാനില്ല കാണുന്നില്ലെന്നോ എന്താ പ്രകാശ് ചേട്ടാ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല സംസാരിച്ച് നിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല നീ വാ പോയി നോക്കാം ചെല്ലും വേഗം ചെല്ലും ശരത്തും ഇന്ദു നേരത്തെ പോയി ഇനി നിങ്ങളും കൂടെ പോയി ആ റോഡിലൊക്കെ തെണ്ടി നടക്കാത്തതിന്റെ കുറവേ ഉള്ളൂ ചെല്ലു ചെല്ലു മാലതി സാഹചര്യങ്ങളും മനുഷ്യനെ മാറ്റുമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഞാൻ കേട്ടത് തെറ്റാ അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയെ അല്ല മൃഗ അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പേടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിന്നെ ആരെങ്കിലും വഴക്ക് പറഞ്ഞോ നീ നല്ല ബുദ്ധിയും ധൈര്യമുള്ള കുട്ടിയല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരയത്തില്ല മോളെ നിന്റെ മനസ്സിൽ എന്താന്ന് നീ എന്നോട് പറ കണ്ടോ വീണ്ടും കരയ ഉള്ളിലെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ ആരോടെങ്കിലും തുറന്നു പറഞ്ഞ അത് വലിയൊരു ആശ്വാസമാകും പറ മോളെ ചേച്ചി എന്നെ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാ കരയുന്നേ മോളെ എന്താ നിന്റെ സങ്കടം ും 
ഉറങ്ങിയല്ലേ നീ അടുത്തേന്നെ ഉണ്ടാവണം പൊന്നു പൊന്നു എന്ന് വിളിച്ച് കരച്ചിലായിരുന്നു ഇതുവരെ ശർത്തേട്ടനവിടെ ആനന്ദിന്റെ മുറിയിലുണ്ട് പാവ എത്ര കാലം കൊണ്ട് അവൻ ഇതൊക്കെ സഹിക്കുക ഇവരുടെ ജീവിതം മാത്രം എന്താ ഇങ്ങനെ ആയി പോയത് അപ്പൊ ആനന്ദേട്ടന്റെ കാര്യവും എവിടെ എവിടെയാ ഭൂദേവി പൊന്നുനെ അന്വേഷിച്ചാണെന്നും പറഞ്ഞ് തെരുവിനെ കലഞ്ഞിട്ട് അവള് വന്നോ ഇന്നുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടാവണം എന്റെ പൊന്നുനെ കൊണ്ട് കളഞ്ഞത് ഇവള് ഒരുത്തിയ അത്രയും വലിയ നാശം ഉണ്ടാക്കിയത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ പേക്കൂത്ത് നടത്തോ എന്റെ പൊന്നു അവിടെ എന്റെ മോൾ അവിടെ എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അടുത്ത് പോണം എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഏടത്തെ ഞാനിപ്പോ എങ്ങോട്ടും വിടുന്നില്ല എനിക്ക് പോണം എടി ലക്ഷ്മി അവളുടെ പാട്ടിന് വിട്ടേക്ക് പാട്ടിന് വിട്ടേക്കാനോ ഇതൊക്കെ എത്ര കാലം കൊണ്ട് ഞാൻ കാണുന്നതാ മനുഷ്യർക്ക് സ്വസ്ഥതയുടെയും സമാധാനത്തോടെ ഇവിടെ കഴിയണം അതിന് ഈ ഒരുമ്പട്ടോള് സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ അഭിനയല്ലേ എട്ടത്തി എന്ത് കാണിച്ചാലും ആരും ചോദ്യം ചെയ്യില്ലല്ലോ അമ്മേ ലക്ഷ്മിയുടെ അവസ്ഥ നമ്മ കാണുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കണം ചോദിക്കണം എടാ നിന്റെ അച്ഛൻ ജഡ്ജായിരുന്ന മനുഷ്യനാ നാട്ടുകാർക്ക് മുമ്പിൽ ഈ കുടുംബത്തിന് ഒരു അന്തസ് അഭിമാനം ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുത്തി തെരുവ് തോറും അലഞ്ഞു നടന്നാലേ നശിക്കുന്നത് പൂമംഗലത്തിന് സൽപ്പേരാ അതെനിക്ക് കണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഭ്രാന്താണെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിക്കണം അതല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് തലയ്ക്ക് വട്ട് പിടിച്ചതിനൊക്കെ വീട്ടിലിരുത്തിയിരിക്കോ അയ്യോ എനിക്ക് ഭ്രാന്തില്ല എന്നെ ആരും ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ട നിങ്ങളൊക്കെ എന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോഴാ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വേദന അറിയാൻ കഴിയും എന്റെ പൊന്നോനെ ഓർത്ത് ഓരോ നിമിഷം എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുക കുറ്റബോധം കൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സ് നേറി പുകയുമ്പോഴാ ഞാൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഇറങ്ങി പോകുന്നത് എല്ലായിടത്തും എന്റെ പൊന്നുള്ളത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നും എന്റെ മോൾ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയാലേ എന്റെ വേദന സങ്കടവും മാറും എങ്കിലും എനിക്ക് ആ പഴയ ലക്ഷ്മിയാവാൻ പറ്റും അല്പമെങ്കിലും എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ ആയി പോയതെന്ന് കുടുംബത്തിന്റെ പേര് ചീതാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല അമ്മ ഞാൻ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയത്തുണ്ട് എന്നോട് ക്ഷമിക്കമ്മ എന്നോട് ക്ഷമിക്ക ദൈവമേ സങ്കടമാണ് പോലും ഈ പറഞ്ഞ സങ്കടമൊക്കെ അവക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വേറെ ആർക്കും വിഷമം ഇല്ലല്ലോ എന്റെ പൊന്നിനെ ഓർത്ത് കരയാത്തൊരു ദിവസമില്ല എന്നിട്ട് അവള് പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ നൊന്തു പ്രസവിച്ച അമ്മയ്ക്കുള്ള അത്രയും വിഷമം മറ്റാർക്കും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അതൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ മനസ്സുണ്ടാവണം അമ്മയ്ക്കതുണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷ്മിയുടെ സങ്കടം അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവും ഡോ പാടി 